তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথা আজকে আমরা ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি এবং গ্লুকাগন হরমোন নিয়ে আলোচনা করব তো গত লেকচারে আমরা ইনসুলিনের ফাংশন সম্বন্ধে আমরা জেনেছিলাম যে ইনসুলিনের মেইন ফাংশন হচ্ছে ডিক্রিজ দা ग्लुकोज एक 
অসমোটিক্যালি অ্যাকটিভ পার্টিকেল এটা মনে রাখতে হবে তাহলে ও কি করবে সে সাথে করে পানি টেনে নিয়ে যাবে যেহেতু অসমোটিক্যালি অ্যাকটিভ পার্টিকেল সে একা যাবে না তাহলে সে কি করবে যখনই গ্লাইকোসাইডিয়া হবে তখনই অসমোটিক ডায়ালাইসিস হবে অসমোটিক ডায়ালাইসিস ইয়েস স্যার অসমোটিক ডায়ালাইসিস হবে তার মানে পানি চলে যাচ্ছে শরীর থেকে গ্লুকোজ চলে যাচ্ছে স্বাভাবিক স্বাভাবিক ভাবে কি হবে সল্ট এন্ড ওয়াটার ডিপ্লেশন হবে বডি তাহলে সল্ট এন্ড ওয়াটার ডিপ্লেশন ডিপ্লেশন একটা পার্ট যেহেতু সল্ট এন্ড ওয়াটার চলে যাচ্ছে তাহলে ইসিএফ ভলিউম এদিকে কমে যাচ্ছে ইসিএফ ভলিউমটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে ইসিএফ ভলিউম যখন ডিক্রিজ করে যাচ্ছে কি হবে
কিটোনের নিয়া যেত হবে ব্লাডে কিটোন বডি বেশি থাকে কিটোন বডি পেরিফেরাল ভেসোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে সো পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন হবে পেরিফেরাল ভেসো ডাইলেশন হবে পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন মানে কি পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে কমে যাওয়ার ফলে কি হবে হাইপোটেনশন ডেভেলপ করবে তাহলে এখানে একদিকে হচ্ছে ইসিএম ভলিউম কমে যাচ্ছে যেহেতু ওয়াটার লস হচ্ছে সেই কারণে হাইপোটেনশন হচ্ছে একদিকে পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন হচ্ছে যাওয়ার ফলে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে হাইপোটেনশন ডেভেলপ করতেছে তাহলে হাইপোটেনশন আলটিমেটলি শক ডায়াবেটিস 
হবে যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কিন্তু টাইপ 1 ডায়াবেটিস এর অনেক বেশি হবে অর্থাৎ একটা পারসন যখন টাইপ 1 ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ধরা পড়ে তোমাদের মত আজকাল যে অবস্থা আমাদের লাইফস্টাইলে কারণে কিন্তু 20 ইয়ার্স হলো আমরা টাইপ 2 ডায়াবেটিস আমরা করব টাইপ 2 ডায়াবেটিস পেয়ে যাচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস না তাহলে পার্থক্য কিভাবে করবে টাইপ 1 টাইপ 2 মনে রাখতে হবে টাইপ 1 ডায়াবেটিস যেহেতু বিটা সেল ডিস্ট্রাকশন হয় ব্লাডে কিন্তু ইনসুলিনের লেভেল যেহেতু হচ্ছে থাকেই না ইনসুলিন অনেকটা থাকেই না অ্যাবসেন থাকার খুব লো থাকে সেই কারণে হচ্ছে লেভেল কিন্তু অনেক 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 হচ্ছে বেশি থাকে ব্লাড গ্লুকোজ টাইপ 2 এর তুলনায় অনেক অনেক বেশি হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল থাকে ঠিক আছে কিন্তু টাইপ 2 টাইপ 2 কাদের বলছি আমরা টাইপ 2 হচ্ছে কি কারণে হবে এটা সাধারণত এল্ডারলি এজ এর পেশেন্ট এল্ডারলি বলা উচিত না আর অ্যাডাল্টদের হয় অর্থাৎ বলা হয় যে 30 ইয়ার্স এন্ড এবাভ যদি এখন এটা মানে না আমাদের লাইফস্টাইলের কারণে এটা 20 ইয়ার্স এ আমরা কিন্তু অনেক হচ্ছে টাইপ 2 ক্যাটাগরি ডায়াবেটিস হচ্ছে পাচ্ছি এই টাইপ 2 ক্যাটাগরি ডায়াবেটিস এ কি হয় ইনসুলিন সিক্রেশন হচ্ছে বিটা সেল ইনসুলিন সিক্রেট করতেছে কিন্তু এই ইনসুলিন যে রিসেপ্টরের উপর বাইন্ড করে কাজ করবে আমরা জানি ইনসুলিনের যে রিসেপ্টর আছে তা দুইটা সাব ইউনিট আছে আলফা বিটা সেই আলফা পাকে বাইন্ড করবে তারপর বিটা কে স্টিমুলেট করবে এই যে রিসেপ্টরটা এই রিসেপ্টরটা সেনসিটিভিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইনসুলিন দিয়ে ঠিক মতো চিন্তা করে না তো ইনসুলিন দিয়ে তার সাথে বসে কাজ করতে পারে না অর্থাৎ তাদের ভিতরে মিলজিল নেই রিসেপ্টর হচ্ছে এগেইনস্ট হয়ে যাচ্ছে এই রিসেপ্টরটা তার হচ্ছে কে চিনতে পারছে না তাহলে ইনসুলিন দিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারছে না স্যার বডিতে ইনসুলিন আছে টাইপ 2 তে কিন্তু রিসেপ্টরটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে সেই ইনসুলিনের প্রতি তাকে তার সে চিনছে না তার প্রতি সে আর সৌহার্দ্য নেই যে কারণে ইনসুলিন দিয়ে কাজ করতে পারছে না এটা হচ্ছে টাইপ 2 তাহলে টাইপ 2 ডায়াবেটিস কিন্তু ইনসুলিন লেভেল থাকবে ব্লাডে কিন্তু এই ইনসুলিন কাজ করতে পারছে না তো বিটা সেল ঠিকই ইনসুলিন সিক্রেট করতেছে কিন্তু হচ্ছে ইনসুলিন দিয়ে কাজ করতেছে না যেহেতু বিটা সেল ঠিক আছে ইনসুলিন সিক্রেশন হয় সেই কারণে এই টাইপ 2 ডায়াবেটিস মানে এটা কিন্তু ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অনেক বেশি বেড়ে যায় না আমরা জানি নরমাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 80 টু 1 টু 10 মিলি গ্রাম পার ডেসিলিটার হিসেবে থাকে সো যখন হচ্ছে একটা টাইপ 1 ডায়াবেটিস দেখা ধরা পড়ে তাতে 1200 পাওয়া যায় ব্লাডে আর অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে ব্লাডে কিন্তু যখন টাইপ 2 ডায়াবেটিস মানে হচ্ছে তাতে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অত বেশি পাওয়া যায় না এটা দেখে কিন্তু টাইপ 1 আর টাইপ 2 টা বোঝা যায় তাহলে টাইপ 1 এবং টাইপ 2 যে ডায়াবেটিস আছে সেটা কি আমরা কিভাবে হচ্ছে ক্লারিফাই করব তার আগে আমরা একটু বলি যে আমরা যে বললাম টাইপ 2 ডায়াবেটিস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কি কারণে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এটার কয়েকটা কারণ একটু জানতে হয় হ্যাঁ এটা গাইড করে সুন্দর করে তোমাদের চার্ট দাও আছে অতগুলো না বললে কয়েকটা একটু জানতে হবে তোমাদের জন্য প্রথম যেটা আজকের দিন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারওয়েট ওবেসিটি ओबेसिटी ओबेसिटी क्या बोलते हैं हमारे जानी हमारे सिडेंडरी लाइफ स्टाइल আমরা অনেক বেশি এখন বসে কাজ করি আমাদের নড়াচড়া কমে গেছে আমাদের এই যে এখনকার इवन রুরাল লাইফ ও আরবান লাইফে আগে মানুষ খাবার পরে দেখ বা এমনি পাঁচ মাইল ছয় মাইল সবকিছু হাঁটার উপর ছিল সো হেঁটে যেত আসতো তাদের কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না দিনে 8 10 মাইল হাঁটা আমরা তো এখন বছরে মনে হয় 8 10 মাইল হাঁটি না ঠিক আছে সো এই যে আমাদের লাইফটা একেবারে বসে গেল আমাদের বাচ্চারা বেড়ে উঠতেছে একটা ছোট একটা ফ্ল্যাটের ভিতরে তাদের মুভমেন্ট না বাচ্চাদের যে দৌড়া দৌড়ি ছুটে ছুটি নাই তার মধ্যে কি হচ্ছে খাবার দাবার আমরা অনেক বেশি ফাস্ট ফুড বা আদার্স যে ফুডগুলো হচ্ছে পিউরিফাইড যে হচ্ছে খাবারগুলো হ্যাঁ আমরা বেশিরভাগই ফাস্ট ফুডের যে ময়দা দিয়ে ইউজ করি আমরা জানি সব পিউরিফাইড এখানে যত বেশি রিফাইন্ড ফিল রিফাইন্ড সাবস্টেন্স যত রিফাইন্ড চিনি রিফাইন্ড আটা ময়দা যেগুলো অত বেশি ইউজ করব তত বডির জন্য খারাপ এটা মাথায় রাখতে হবে সো যেহেতু রিফাইন্ড খাবার বেশি খাওয়া হচ্ছে এইগুলো সব কিছু আমাদের অবেসিটি তৈরি করছে আর অবেসিটি যখনই তৈরি হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যে ইনসুলিন যে সিক্রেশন হতো সেই সিক্রেশন ইনসুলিন বডি সেই রিসেপ্টরের উপর আর কাজ করছে না ঠিক আছে তাহলে প্রথম কজই বলা হয় অবেসিটি আমাদের লাইফস্টাইল অবেসিটি এছাড়া কিছু ডিজিজে আমাদের হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় যেমন আমরা জানি কুসিন সিনড্রোম হ্যাঁ কুসিন সিনড্রোম হতে পারে অথবা যদি স্টেরয়েড থেরাপি দেই সেই কারণে হতে পারে সে এক্সেস গ্লুকোকর্টিকয়েড যদি থাকে গ্রোথ হরমোন বেশি হলে অ্যাক্রোমেগালিতে যেটা দেখেছি সেটা যদি হয় সিগেন্ড হয় প্রেগন্যান্সি হচ্ছে একটা হচ্ছে কন্ডিশন যে কারণে অটো হঠাৎ করে হচ্ছে বডি হচ্ছে হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম একটু স্টিমুলেটেড থাকে সেই কারণে হয় কি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস দেখা যায় অর্থাৎ প্রেগন্যান্সিতে ডায়াবেটিস যেটা দেখা দিচ্ছে সেটা কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের
ইনসুলেশন বেশি থাকে আমরা জানি হিমোটোমাটোসিস সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয় যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয় সো আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা কমনলি বলতেই হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওবেসিটি অর ওভারওয়েট এন্ড লাইফস্টাইল আমাদের ফুড হ্যাবিট এই যে এনवायरमेंटাল ফ্যাক্টর বলা হয় থাকে জেনেটিক ফ্যাক্টর এবং এনवायरमेंटাল ফ্যাক্টর হচ্ছে ডায়াবেটিসের জন্য দায় ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য দায় এবং এনवायरमेंटাল ফ্যাক্টর মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি বলা হচ্ছে যে আমাদের যে লাইফস্টাইল আমাদের যে ওবেসিটি আমাদের যে ওভারওয়েট এখনকার সময় সেই সবকিছুই হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণ তারপরে বাকি সব ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তাহলে টাইপ 1 আর টাইপ 2 কিভাবে আমরা হচ্ছে ডিফারেনশিয়েট করব এটা আমাদের পরীক্ষায় আসে ফিজিওলজির পার্ট হিসেবে টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস আমরা কিভাবে করব তাহলে নাম দেখে সহজভাবে বোঝা যাচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস হচ্ছে জুভেনাইল ডায়াবেটিস বলা হয় থেকে 20 ইয়ার্স এর বিলো হচ্ছে হচ্ছে এই যে সাধারণত টাইপ 1 ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস করা হয় তাহলে টাইপ 1 
আমার ডায়াবেটিস এর থেরাপি অনলি ইনসুলিন থেরাপি হচ্ছে ইনসুলিন সরাসরি আমাদের ইনসুলিন দিতে হবে ইনসুলিন দিতে হবে তারপরে 
এটা কনভার্ট হয় প্রো গ্লুকাগনে এন্ড আলটিমেটলি প্রো গ্লুকাগন থেকে যে বেসিক্যাল লেভেল যে কমপ্লেক্সে যে বেসিক্যাল তৈরি করে সেটা সেখানে আমরা আলটিমেটলি পাই গ্লুকাগন কি আছে জিআরপিপি এবং মেজর প্রো গ্লুকাগন প্রেগন্যান্ট তিনটা পার্ট থাকে সো দ্যাট আলটিমেটলি প্রো প্রো প্রি প্রো গ্লুকাগন দেন প্রো গ্লুকাগন দেন গ্লুকাগন এই তিনটা স্টেপে কিন্তু আমরা গ্লুকাগন পাই কি কাজ করে তাহলে গ্লুকাগন গ্লুকাগন একটু খেয়াল করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ইনসুলিন সেনসিটিভ সেল হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে মাসল সেল একটা হচ্ছে লিভার একটা হচ্ছে টিস্যু কিন্তু হচ্ছে গ্লুকাগন কিন্তু মাসলের উপর কাজ করে না এর কোনো রিসেপ্টর নেই গ্লুকাগনের কোনো রিসেপ্টর মাসলের মধ্যে নেই এ কাজ করে লিভারে এবং অ্যাডিপোস টিস্যুতে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সো গ্লুকাগন অ্যাক্ট অন অ্যাডিপোস টিস্যু আর লিভার ঠিক আছে কিভাবে কাজ করবে ঠিক যেভাবে ইনসুলিন কাজ করে ঠিক অনেকটা অপোজিট ভাবে কিন্তু গ্লুকাগন কাজ করবে কি করবে আমরা বলেছিলাম গ্লুকোজ আপটেক করবে ঠিক আছে করে গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে সে স্টোর করবে গ্লুকোগনের প্রথম টার্গেটই থাকে গ্লাইকোজেনেসিসটা সে বন্ধ করে গ্লাইকোজেনোলাইসিসটা করাবে তাহলে গ্লাইকোজেন কি করবে ফসফোরাইলেজ এনজাইম যেটা আছে ঠিক আছে এটাকে স্টিমুলেট করবে তাহলে গ্লুকোগন আমরা যদি এভাবে দেখি গ্লুকোগন এই গ্লুকোগনের কাজটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে দেখব প্রথম কাজটা কি করবে স্টিমুলেট করবে কাকে এনজাইমকে কাকে ফসফোরাইলেন্স গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেন এনজাইম এনজাইমকে স্টিমুলেট করবে এবং এই স্টিমুলেট করবে কি করবে গ্লাইকোজেনোলাইসিস করাবে গ্লাইকো গ্লাইকোজেনোলাইসিস করাবে ইনহিবিট করে দিয়ে গ্লাইকোজেনোলাইসিস 
sensitive lipase activated for lipolysis for free fatty acid formation for a body to ultimately free fatty acid take a free fatty acid liver is a liver ultimately ketone body to do protein or protein excess amount of protein which amino acid take a oxidation for me even increased urea production the like carbohydrate or from the other way if it's a piece of the other than other metabolic function to the decay carbohydrate or for the task carbohydrate or for she which is glucose glycogenesis glycogenolysis for she look glycogenesis glycogenesis to inhibit for she glycolysis to inhibit for she ठीक है सर ग्लूकोनियोजेनेसिस का रहता है एवं लीवर थे के जो ग्लाइकोजन थे के जो ग्लूकोज है शे ग्लूकोज है आउटपुट टवार आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़िया दिखता है तार पर जो इटा फैट रूपर का है फैट रूपर का है कोई भी हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस के एक्टिवेटेड कर दिखते हैं एक्टिवेटेड प प्रोटीन और ऊपर काज की ये तो होते हैं इंक्रीज एमिनो एसिड ऑक्सीडेशन करते हैं प्रोटीन के भाव से ये वो ए जो प्रोटीन जो भेज देते हैं शेखांत के इंक्रीज यूरिया प्रोडक्शन होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस टके इनहिबिट करते हैं प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करते हैं एनाबॉलिज्म टके इनहिबिट कर रहा है सो शेखावट टके रखते जाते हैं, शेखावट में शेह होते हैं, जो मोटेलिटी आते हैं, शेह 
মর্টালিটি স্টোমাক এবং ডিডোনামাকে আপার গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইন ট্র্যাক মনে রাখতে হবে সেই স্টোমাক এবং ডিডোনামের যে মর্টালিটি আছে সেই মর্টালিটি সে ডিক্রিজ করে দিবে ফলে তাড়াতাড়ি এন্টিং হতে পারবে না খাবার অনেকক্ষণ ধরে থাকতেছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অ্যাবজর্পশনের যে সিক্রেশন হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইন ট্র্যাকের যে জুসগুলো সিক্রেশন আছে এই জুসগুলো সিক্রেশনটাকে ডিলে ডিলে করা দিবে ফলে কি হবে আমার মেটাবলিজ আমার যে হচ্ছে ডাইজেশন সে ডাইজেন ডাইজেশনটা একটু স্লো হয়ে যাচ্ছে এবং তাহলে এই সব কিছু করার মাধ্যমে অর্থাৎ একদিকে সে ইনসুলিন উৎপাদনের সিক্রেশন কমাচ্ছে একদিকে সে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিস্টেমের স্টোমাক এবং ডিউডোনামের মর্টালিটিটা ডিক্রিজ করে দিচ্ছে একই সাথে স্টোমাক ডিউডোনাম এখান থেকে যে জুসগুলো বেরোচ্ছে যে সিক্রেশনগুলো হচ্ছে সেই সিক্রেশনগুলো ডিক্রিজ করে দিচ্ছে এবং ঠিক আছে গ্যাস যে এন প্রোডাক্ট হচ্ছে সেটার অ্যাবজর্পশনটাকেও ডিক্রিজ করা যায় এই সব কিছু ইফেক্টের মাধ্যমে আলটিমেটলি সে হচ্ছে আমাদের যে বডির যে যে টোটাল হচ্ছে ফুড নিউট্রিশন বডিতে আছে সেটা যে পিওর এক্সটেন্ড করে দিচ্ছে ঠিক আছে ব্লাডে যাতে ব্লাডে যে এন প্রোডাক্টটা যাবে ফুডের যে এন প্রোডাক্ট ব্লাডে যাবে সেটা যাওয়াটা যাতে একটু স্লো হয় অনেক সময় হয় নিয়ে কাজ হয় সেই কারণে সে সময়টাকে এক্সটেন্ড করে দিবে সমাবেশটাকে তাহলে আমাদের আজকের এই লেকচার এ পর্যন্তই আমরা ইনসুলিন ইনসুলিনের যে ডেফিসিয়েন্সি তার ইফেক্ট জানলাম আমরা ধ্রুপাগন সম্বন্ধে জানলাম এবং আলটিমেটলি অল্প স্বল্প আমাদের যে সোমাটোস্ট্যাটিন আছে সেটা সম্বন্ধে যে এন্টোপ্রাটিন